Hi students, today let us discuss some important one mark questions from the chapter real numbers and polynomials. And the first question is the decimal expansion of the rational number 43 divided by 2 raised to 4 into 5 raised to 3 will terminate after how many places of decimal? This is 2013 previous year question. Real numbers in a chapter, last section, we learned the theorem. Like theorem 1.6 and theorem 1.7. That's just to revise here. And then theorem is the theorem. Theorem 1.6 is the theorem. Let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to n into 5 raised to m. Then x has a decimal expansion which will terminate. And the theorem x is equal to p by q rational number are angle that is the denominator q q in the prime factorization 2 raised to m into 5 raised to n in the formula are angle then we say x has a decimal expansion which will terminate theorem 1.7 we say that x is equal to p by q rational number are angle denominator in the prime factorization is not of the form 2 raised to m into 5 raised to n are angle then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating. Okay. Now we have to look at the denominator and the prime factorization 2 raised to n into 5 raised to m is the formula. That is the terminating decimal expansion. That is the non-terminating, repeating decimal expansion. Just to the minds like you. Now we have to look at the question. The question is that the decimal expansion is not the non-terminating decimal expansion. That is, after how many places of decimal this will terminate. This decimal expansion is the decimal places of decimal expansion. That is the question. Now we have to look at the question. 43 divided by 2 raised to 4 into 5 raised to 3. Now, we have a question. 43 divided by, here we have a question. The denominator is the highest power. That is, in other places, we have a decimal expansion of the rational number terminated. Now, here we have the denominator is the highest power. 2 raised to 4. 4 is the highest power. After 4 decimal places, this decimal expansion will terminate. That is, we have a question. Just to check it out. Now, 43 divided by 2 raised to 4 into 5 raised to 3. This denominator is the formula. A raised to M. We have A raised to M into B raised to M. A, B is the whole raised to M. Now, if you have a denominator, you have two powers. Now, 5 in the power 3 is 4. We have to multiply both the numerator and denominator by 5. Okay? We have to multiply 5 in the power 3. Numerator ले 43 into 5 वेरूम, denominator ले 5 raised to 3 into 5 raised to 1. A raised to M into A raised to N अंदा ने, A raised to M plus N ले, अपए हम के अंदे दाम, 2 raised to 4 into 5 raised to 3 plus 1 अंदा ने, 5 raised to 4 आना. इद नमके एंगे ना के दाम, इद पे इए formula आई, अपए नमके एंगे ना के दाम, 43 into 5 divided by 2 into 5, that is A, B the whole raised to M. Sorry, 4. Now, we have 43 into 5 by 3, 250, divided by 5 to 10, 10 raised to 4. This is the answer, 0.0215. After 4 decimal places, after 4 decimal places, this decimal expansion will terminate. Now, we have to say, just to solve this, we have to say, if we have the highest power in the number of decimal places, we will terminate this rational number. If we spend this time in one mark question, we don't have time in five mark questions. If you have a easy technique, we will do it easily. The next question is, write the decimal form of 129 divided by 2 raised to 7 into 5 raised to 7 into 7 raised to 5. E question लें दन decimal form है इधर अपन दैट इस terminating decimal expansion आनो non terminating decimal expansion आनो ना नहीं इधर नज़र ये वाला नमक denominator check की दें इधर यम अतिले two raised to m into five raised to n factor factors ने आने लगे थे but seven raised to five बंदे अपन नमक अदम cancel इधर पो numerator इधर cancel इधर पो जस्ट उन check की दाउ कम 
2 raised to 7 into 5 raised to 7 into 7 raised to 5. 129 and they do 3 on the table. For 3 is 12, 3. Again, this is the same thing. 3 into 43 divided by 2 raised to 7 into 5 raised to 7 into 7 raised to 5. We cancel it. This is the denominator. It is not of the form 2 raised to m into 5 raised to n. So it is a non terminating, non repeating decimal expansion. And then a non terminating. non-repeating decimal expansion okay uh, in each e chapter la real numbers la baaki la previous year questions okka nammal ee yearly deleted portions nu vanna questions aanu ini namukku next chapter right la polynomials la one more questions discuss cheyam okay okay next we will discuss chapter 2 polynomials le korchu one mark questions aanu okay aa namaku one mark questions discuss cheyinnde munne ee chapter le rendu relations undanu important aayittu adu just nokka endana if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial a x square plus b x plus c then alpha plus beta that is sum of zeros is equal to minus b by a um product of zeros that is alpha into beta is equal to c by a alle idu padichittu undam endana ipo ee oru quadratic polynomial inde zeros alpha and beta yum anengile sum of zeros that is alpha plus beta and that is minus b by a that is minus of b parna and that is b and that is coefficient of x divided by a and that is coefficient of x square and that is that is equal to alpha into beta and that is equal to c by a and c and that is constant term and constant term divided by a and that is coefficient of x square then just or me choose it alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a now we have first question if the sum of zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 6 is 3 then find the value of k 16 and let out 6 find the value of k 2012 one question but then we have to solve it in the third level, if sum of zeros of the quadratic polynomial, the 3x square minus kx plus 6 is 3 आने के लिए, अब sum of zeros इन दाने 3 आने तो अंदर टिंडे। sum of zeros हमने पहले नों के दे, sum of zeros पर नल alpha plus beta इन दाने is equal to 3 आने तो अंदर टिंडे। अल्ले, अब हम alpha plus beta इन दाने alpha plus beta is equal to minus b by a ना हम करियो। minus b by a is equal to 3. ये वो रू polynomial 3x square minus kx plus 6 is அது இந்த a என்தானே a is equal to 3 ஆனே b is equal to minus k ஆனே c is equal to 6 ஆனே அப்பா minus b by a என்ன வெரும்பம் எங்கன வெரும் minus b by a பரிம் negative of b என்தானே minus k ஆனே minus k divided by a என்தானே 3 is equal to 3 ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसल हम अब के इस इक्वल टू नाइन थ्री थ्री से नाइन सो द वैल्यू ऑफ के इस नाइन ओके इसी क्वेश्चन है ना अर्थात क्वेश्चन है ना इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस अब हम इवर अंदर है अल्फा एंड बीटा टू जीरोस ऑफ़ द पॉलिनोमियल वी नीड टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हम क्या अंदर आ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अंदर है अल्फा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए नो आ रहे हैं अल्फा इनटू बीटा इज़ इक्वल टू स इधर एंड वाली है इन नमक अंडर डी के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना हमारे इधर इधर या ये अल्फा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए बोथ साइड्स हमको में स्क्वायर ही है आप इन देखते हों अल्फा प्लस बीटा डी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए डी होल स्क्वायर अल इधर इन द फॉर्मूला ने a plus b the whole square नल्ला फॉर्मूला ना अदम के अंदर के इधम a square plus two ab plus b square नल्ला फॉर्मूला के इधम अब ये बट इन द वेरिम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी रूम टू अल्फा बीटा इसे इक्वल टू माइनस बी बाय ए डी होल स्क्वायर 
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഈ ടു ആൽഫ ബീറ്റ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ബി ബൈ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ടു ആൽഫ ബീറ്റ വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് ഓഫ് ബി ബൈ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ ബീറ്റ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സി ബൈ എ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതവിടെ കൊടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു സി ബൈ എ അപ്പം എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ബി ബൈ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി ടു സി ബൈ എ വരും അല്ലേ ഇനി എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് വരും ബി സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് ക്യാൻസൽ ആവും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് സോറി ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ സ്ക്വയർ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിലൊക്കെ എ കോമൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്തെടുത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് എ കോമൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സി എ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് ഇതെന്നൊരു എയും ഈ ഒരു എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം If the sum of the zeros of the polynomial p of x is equal to k square minus 14 into x square minus 2x minus 12 is 1, then find the value of k. This is the question in 2017. Let's see how to solve it. Sum of zeros is equal to k. Sum of zeros is equal to k. Alpha plus beta is equal to k. We need to find the value of k. Let's see how to solve it. p of x is equal to k. k square minus 14 into x square minus 2x minus 12. இப்போது இந்த a என்தானே? a is equal to k square minus 14. a என்தானே coefficient of x square ஆனே? b என்தானே coefficient of x ஆனே? that is minus 2. c என்தானே நம்மடு constant term ஆனே? that is minus 12. அல்லே? இனி நமுக்கு என்தான் தந்தித்தில்லது sum of zeros தந்தித்தில்லது sum of zeros. sum of zeros என்தான் alpha plus beta alpha plus beta என்தான் தன்னைத்து 1 நான் தன்னைத்து we need to find the value of k k என்த value வண்டுடிக்கினம் அப்பு alpha plus beta is equal to 1 alpha plus beta என்தான் minus b by a is equal to 1 அல்லை அப்பு இவுடை b என்தான் b is equal to minus 2 வானு minus 2 minus of minus 2 minus b ஆனா so minus of minus 2 divided by a என்தானே k square minus 14 k square minus 14 is equal to 1 இது சால்வேதா நமக்கு k என்ற value விட்டும் minus minus in cancel ஏம் 2 is equal to இ k square minus 14 நாங்குட்டு போம் k square minus 14 நேரை திரிச்சிட்டா, k square minus 14 is equal to 2, k square is equal to 2 plus 14, k square is equal to 16, k is equal to plus or minus 4. So, the value of k is 4. Easy. இங்கு அடுத்து question நோக்காம். If alpha and beta are the zeros of a polynomial such that alpha plus beta is equal to minus 6 and alpha into beta is 5, then find the polynomial. இவ்விடு நம்மக்கு polynomial அனு கண்டி விடிக்கியந்தது. Sum of zeros உம் product of zeros உம் தன்னிட்டேன் எங்கின்ன நம்மல் polynomial கண்டி விடிக்கியும். ஏன் நம்மக்கு easy item method என்ன that is just a relation படிச்சு வேச்சாம்பது. என்தனா relation? P of X is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. இயும் ரிலேசனை 
ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ സം ഓഫ് സീറോസും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് തന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോളിനോമിയൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കാം ഇവിടെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ദിറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളുടെ പോളിനോമിയൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്താണ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് സോ മൈനസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഇവിടെ എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എന്താണ് ഫൈവ് സോ അവർ റിക്വയർഡ് പോളിനോമിയൽ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് സോ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും സം ഓഫ് സീറോസും തന്നിട്ട് പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് എന്താണ് എ കോഡാറ്റിക് പോളിനോമിൽ പോളിനോമിൽ ഹു സീറോസ് ആ മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എ കോഡാറ്റിക് പോളിനോമിൽ സീറോസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോറും ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവും സോ നമുക്ക് സം ഓഫ് സീറോസ് എന്താ സം ഓഫ് സീറോസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്താണ് മൈനസ് നയൻ ആണ് സോ സം ഓഫ് സീറോസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സോ സം ഓഫ് സീറോസും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോളിനോമിയൽ എഴുതാം നമ്മളെ റിലേഷൻ എന്താണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ നമ്മളുടെ സം ഓഫ് സീറോസും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നെഗറ്റീവും ഈ ഒരു നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആവും പ്ലസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ റിക്വയർഡ് പോളിനോമിയൽ So these are the one mark questions from the chapters real numbers and polynomial. In the next class uh, we will discuss next two chapters one mark questions. Thank you. If you have any doubt regarding this you can ask me in the comment section.